jalgratad, elektritõusid ja, ja muud innovatiivsed vahendused, siis ühest küljest on, et kindlasti ühistranspordile konkurentid, sest äh, lihtsalt teatud hulk reisi on nõnda võimalik asendada. Kuid äh, teisest küljest on, on siin ka tegelikult võimalus multimodaalsusele, ehk siis, ehk siis tegelikult tuua inimesed äh, no, pildikult öeldes perifeersematest kohtudest, mis ei asu suuremalt ühistranspordi liidi lähedus, see on ühistranspordi. Aga selleks, et see toimiks, peab see sama ühistranspordi teenus olema võimalikult atraktiiv. Ehk siis see kiirus argument, et inimene tuleb selle ühistranspordi, nii selle elektritõuks, jalgratko või millegi muuga ainult siis, kui see ühistranspord ise pakub talle kiire tõenust. Kindlasti ta on teinud seda, et need, kelle on sissetulekutega suuremaid raskusi, on saanud parema ligipääsu ühistranspordile. Et, et kahtemata ütleme, inimesed, kelle sissetulek on seal ütleme, 300, nii 300 eurot, et, et nende jaoks on see olnud nagu ikkagi Tõetnud, nagu positiivne tegur ja neid on ühistranspordi kui vaadata nagu seesid uuringuid, näiteks mida on teinud odet katse tema uuringusrühm, on näidanud, et on tulnud ühistranspordi kasutajate ringi juurde. Samas kui jõukam elanik on, on võibolla isegi ühistranspordist natukene kaugenenud ajaga, just selle võrra kui võrd nagu autostumine on ikkagi jätkuvalt olnud kasvav trend Eestis ja, ja Tallinnas ka.